Доброе утро, Ольга Юрьевна. Здравствуйте, Василий Петрович. Что так официально сегодня? Праздник такой официальный. День банковского работника. Поздравляю от лица президента Украины, от всего аппарата президента, от Верховной Рады Украины, от всех сотрудников. Желаю вам крепкой гривны или нерва. Спасибо. А цветы? Боже мой. С клумбы сорвал. Или Белла Рудольф нам подсказала, а? Ни то, и ни другое. Сам выбирал. Помнишь, какие я люблю, да? Да. Спасибо. Ну, что, побегу? Много дел. Увидимся. Давай. Еще. Спасибо да. еще раз. Спасибо. Алло. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, с праздником вас. Спасибо. Вы подумали о моем предложении? Да. Я подумала. Ну и что вы решили? Хорошо. Я согласна. Тогда чуть позже я вам сообщу детали. До свидания. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики браву. Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу? Вот тут набью тату слуга народа. Да-да, войдите. Здравствуйте. Михаил Иванович, вы звонили, я пришел. Присаживайтесь. Спасибо. Я рассмотрел ваше предложение, и знаете, пожалуй, я соглашусь. Прекрасно. Но вы могли сообщить о вашем решении по телефону? Да, но просто есть один нюанс. Да, какой? Фамилия вашего человека. Я бы хотел ее немного изменить. Ну что ж, хорошая фамилия. Я думаю, с паспортным столом проблем не будет. И мы найдем человека с такой фамилией. Встреча посвящена вопросу отмены визового режима между Украиной и Бельгией. В рамках встречи запланирован завтрак. Одно мясное блюдо, рыбное блюдо и десерт. Не надо, иди, Оксан. Надо, иди, пожалуйста. Вчера же ты не то съел, ты неважно себя чувствую. Хорошо, я вызываю врача. Не надо, нормально все, говорю, дальше. Итак, на завтрак, как правило, приглашают мужчин в зоне ожидания. Они знакомятся и намечают дальнейшие темы для беседы. Итак, если говорить о времени проведения дипломатического завтрака, как правило, он проходит час, максимум полтора. Да. Сергей... У нас все готово. Хорошо, я буду на месте через час. Ждем. До встречи. Сергей Викторович. Мне надо отъехать. Куда? На встречу. Встреча с бельгийцами пройдет в зале для приема. Ну так отмени встречу, Оксана, что непонятно? Все потом, потом, в рабочем режиме, потом, некогда. Алексей Адольфович. Да. Леш, присядь, да. Леша, времени нет, поэтому давай в темпе вальса. Какие у нас приходы за лето? Лето мне дай. Лето, дай мне, дай мне лето, лето. Ты знаешь, что такое лето? Лето это 
Это маленькая жизнь. Так, за прошедший период лета мы получили хорошую прибыль по нафтогазу 8 миллиардов гривен. Энергатом принес 5,5 миллиардов. Это на 2% больше, чем в прошлом году за тот же период. Железная дорога, так, 7 миллиардов. Государственная продовольственная зерновая корпорация 1,7 миллиардов. И Одесский припортовый завод 1,3 миллиарда гривен. Так, вот общая сумма. А что такое маленькая? Что так мало-то? Ну, жалуются на мировой кризис. А у остальных его нету? Так, распределяю всем акционерам по долям, ну и мне. Отчет потом занесешь. Я глазами прибегу. Юрий Иванович, казна. Что, казна? Нужно что-то положить в казну. <звы> Блин. <звы> Все ж так было красиво, ровненько, аккуратненько, на тебе. <звы> Юрий Иванович, народ. Народ это святое, да. Значит так, распредели всем по справедливости, ну и народу в казну 10 процентов. 12, и не смотри на меня. 15, и все. Так все хорошо складывалось. Здравствуйте. Кривицкий, Игорь Васильевич. Наслышан. Рад, что у нас в комитете работают такие кадры. Спасибо, Польщен. Знаю, что я занял ваше место. Но я думаю, так сказать, ну, без обид. По-братски. Ну, одно ведь дело делаем вместе. Конечно, нам нечего делить. Да, так что сработаемся. Да. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Юрий Иванович, а я к вам. А я к себе. А может быть, ко мне? Ну, для президента у меня всегда есть время. Пожалуйста. Хорошо. Юрий Иванович, я бы хотел выступить с законодательной инициативой в области образования. Мне нужна ваша поддержка. В области образования? Да. У нас там все в порядке. У кого это у нас? У министров и у депутатов, чьи дети учатся как не в Америке, так в Англии. Ну, нельзя всех под одну гребенку, Василий Петрович. Мои дети учатся здесь. Да, в Британском колледже. Присаживайтесь. Вы знаете, я... Юрий Иванович, я бы хотел, чтобы по примеру Китая и Сингапура, ну и наших чиновников, отправили детей учиться за границу. Там прекрасное образование. Но с одним условием, чтобы затем по возвращению они пять лет минимум поработали в наших госучреждениях. Таким образом, мы с вами получим профессионалов с международным опытом. Прекрасная инициатива, Василий Петрович. Да. Прекрасно. Я думаю, Кабмин вас поддержит. Но не в этом году. Бюджет уже утвержден. Отопительный сезон на носу, сбор урожая, посев озимых, внешние долги. Все денежки распределены. Василий Петрович, я пойду. У меня мало времени. Извините. Юрий Иванович, можно еще один вопрос? Ну, если только недолго. Какой вопрос? А, а что по поводу задолженности по заработным платам? Мы выплатили? Конечно. Я всегда об этом думаю. Вопрос закрыт. Да? Да. Можно? Спасибо. У меня другая информация. Вот такая статистика. Одесская область мы должны 398 миллионов. А Луганская 280. Харьковская 177. Ну и так далее. А люди не получают зарплату уже 4 месяца. Василий Петрович, вы мне, конечно, извините, но 4 месяца без зарплаты. Вы, вы ну, сами подумайте, как же они живут тогда. Да. Это вы мне ответьте. Как люди живут? Я точно помню, деньги мы выделили. Сбои нужно искать на местах. Ищите. Это же надо. Совсем заработался. Пора на отдых.
Но только не надо радоваться, я за вещами теплыми пришла. Плитку он купил. Самую дешевую небось взял, да? Зайка моя. Зайка. Господи, умница ты моя. Ты молодец. Прости меня. Прости меня, дуру, пожалуйста, за все. Прости меня. Пожалуйста. Ты умница, ты умница. Вот не надо сейчас только о совести думать. Не надо, ты все правильно сделал. Ты молодец. А хочешь, я буду твоей совестью. Пусть у меня болит. Я завтра пойду в церковь, свечки поставлю. А, а давай поедем отдохнем, а? Куда хочешь? Египет на верблюдах, а? Или Бамбалай, Бразилия, куда хочешь? Испания, ну, говори, куда? Господи, что ж ты так стоишь? Ты будешь увидеть это. А давай дом купим. Большой, светлый, с бассейном, да? И в шубу две, тебе и мне, одинаковых, белых. И зубы мамы сделаем. Нормально, стой, я сама, я сама, не переживай. Ты пересчитал, тебя не обманули, а? Молодец, я горжусь с тобой. Я тебя люблю. Я на месте! Мы видим. Да, поздравляю с новым приобретением. Да, с новым и выгодным приобретением. Сколько они обошлись нам? 50 лимонов. Гораздо дешевле, чем их предшественники. У них попередники ушлые были. Знали, что почем. А эти молодые, скромные. Люблю скромных. Скромность украшает человека. Ну да, особенно если этот человек теперь твой. Спасибо. Васенька, ты поздравил Олю с днем банковского работника? Поздравил, мам, поздравил. Что, поздравил и все? Надо было в ресторан пригласить. В день банковского работника ресторан я не вижу связи. Пора вам помериться, Вася. Позже ли что прось? Пар выпустили и харе. Пап, семь лет. Ты считаешь, это пар выпустили? Съезжались бы вы, Васенька. Ребенку отец нужен. А согласен. А ничего, что у нее кто-то есть? Есть, это она ради тебя хрохочет. Вторая песня, мам. Ну можно я сам разберусь со своей личной жизнью? А я можно? думаю, что это за звуки такие нежные доносятся. Это Вася нашу опилит. Я тебя рад видеть, сестричка. Действительно, смените тему, пилите светочку. Ух ты, что, с удовольствием. Угу. Может, что-нибудь новенькое услышал? А ну-ка. Да, да, кстати. Ага. А ты что, Мишку игнорируешь? Хороший парень, он еще со школы к тебе неровно дышит. Мишутка, да, добрый, хороший, пусть дышит. Только в другую сторону, а не в моем вкусе. Mm, у тебя вкус есть? Ну, не бывает. Ну, я не знал. Ну, а. Миха классный пацан. Миша классный. И Серега тоже. Они вообще оба два, сапога пара. Ну, что, бабы не устроены. Один Ваня Скорик, нормальный парень. Живут же с милой душа в душу. Да! Я подаю на развод! Наконец-то! Ты мне всю жизнь испортил, ты пила кусок! Да идите вы нахрен! Ты иди, и твоя мама! Да что ты сдох! Понял ты! Мелко застрелю и тебя, и ее! Ты Са! Ура! Здрасте. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Доброе утро, Василий Петрович. Чай, кофе. Белла Рудольфовна, а почему чай или кофе? Можно что-нибудь другое? Что? Какао. Какао на столе. Вот корреспонденция. Спасибо.
Подчиненный посмотрел в глаза начальнику, сказал, ты кто, начальник? Да чтоб ты сдох, начальник. И тогда начальник открыл окно и выбросился вниз с 24 этажа. Так давайте выпьем за то, чтобы начальство прислушивалось к мнению подчиненных. Давайте, друзья, за это выпьем. Нет, 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 нет. Надо выпить до дна. Иначе вы обижаете тостующего. Была Рудольфовна. Пригласите, пожалуйста, СМИ. Я хочу сделать заявление. Когда? Через часик. Василий Петрович, я хотел спросить у вас кое-что. Через час в конференц-зале. В смысле? В прямом. С тобой все нормально? Да, с тобой. Да. Тогда через час. договорились подождать, понаблюдать. И выйти на заказчиков. Я понимаю. Но другого выхода нет. Понял. Будем арестовывать. Господин президент, прокомментируйте видео. Василий Петрович, хотелось бы услышать именно вас. Василий Петрович, хотелось бы услышать Господа ваши комментарии. журналисты. Я прошу прощения. Наберите терпение. Дайте сказать. Пожалуйста. Спасибо. Только что по всем каналам нашей страны было показано видео, на котором члены моей команды берут взятки. Сразу хочу сказать, что это не монтаж, это настоящее видео. Мало того, я лично дал указание эти деньги взять. Как взять? Вас это серьезно? Да нет. Нет? Нет, я говорю, если брать, то брать по максимуму. Надо торговаться. То есть ты предлагаешь брать? Ну что сразу брать? Я говорю, что если брать, то брать по максимуму. Чтоб что? Чтоб что? Чтоб не знаю что. А что? Хотите честно? Если бы ко мне пришел мой знакомый и сказал, что ему предложили 5 лямов, а он отказался, я бы сказал, дурак. Да? Да. А как спать спокойно после этого всего? Охрененно, Вань. На собственной яхте в Средиземном море. 
Среди лучших женщин ты будешь спать как младенец. Ты представляешь, сколько на это бабло можно купить? Не в день, как же счастье. А в чем счастье, Вань? <свы> в хрущевке в твоей казенной счастье? Или в жигулях, которые старше тебя? Копить всю жизнь на квартиру, на мебель, на технику? И потом, накопив, обнять холодильник и умереть в этом счастье? А совесть? А что совесть? Я раз в год буду приходить к тебе с 50-летним коньяком, а будем вместе мучиться. Значит так. Я этих денег не требовал, мне их принесли. На должность на эту я не просился, ты сам меня поставил. Все решили за меня, значит, и в этой ситуации решать не мне. То есть ты съехал? А что сразу съехал? А что съехал? Ну, хотите, возьму. Хотите, не возьму. Хотите, возьму и сожгу. Вот что ты думаешь? Мне страшно. Страшно брать? Мне страшно даже думать о таких деньгах, Вась. А что там думать? Нужно брать. Причем брать по максимуму, чтобы потом за счет этих денег погасить все долги по зарплатам бюджетников. Правильно? Да. Я, в принципе, плюс-минус это и имел в виду. Угу. Неужели мы похожи на идиотов? Вы же сейчас просто выкручиваетесь. Это отмазки вчерашним днем. Не могли придумать что-нибудь пооригинальное? Яна, вы становитесь предсказуемой. Мы ждали такой реакции, поэтому внимание на экран. Я Мухин Сергей Викторович. Министр иностранных дел Украины. Сейчас я в рамках спецоперации службы безопасности Украины возьму взятку в размере 10 миллионов долларов. А, а забыл. Э, все деньги, полученные таким образом, обязуюсь передать в государственный бюджет Украины. Точно 10 лямов пересчитывать не надо? Пошел. Это еще не все. Все факты получения взяток были задокументированы так же, как этот факт. Если есть желание, сразу после брифинга каждый из вас, пожалуйста, хотите, получите видеокопии. Простите, пожалуйста, это очень важно. Секундочку. Масон, все в порядке, Кривицкий арестован. Да, плохо, что он не вывел нас на заказчиков. Но ничего, попробуем его расколоть на допросе. Молодцы. А у нас здесь, можно сказать, тимбилдинг. Передаю привет коллегам от Ильи Егоровны. Как только что мне доложил новоиспеченный глава СБУ, человек, который пытался подкупить членов моей команды, был только что арестован. Им оказался высокопоставленный офицер службы безопасности Украины. Уже ведется следствие. Ну и в завершении хочется немножко похвастаться. В результате этой спецоперации нами было получено взяток на сумму 50 миллионов долларов. По-моему, настолько что кинули. Да, обидно. Но несущественно. Не, ну посмотри, ну сами нищеброды, но дети тут при чем? Ведь могли пожить, как люди. Внуки, родственники. Ладно, хватит сантиментов о чужих детях. Что с Кривицким будем делать? Mm, не будем тратить энергию на отработанный материал. Тем более, что если Кривицкий кого издаст, то это Юрий Иванович. Mm -hmm. Заказчик он. А всем остальным хочу сказать, если хотите дать нашей команде взятки, пожалуйста, мы готовы. Я, кто кажусь в Украине, ласкаво просиму. Проблем в Украине много, поэтому деньги ваши понадобятся. До свидания, спасибо. Гнида.